हेलो स्टूडेंट्स दिस इज नी काश रहमान योर सोशल हिस्ट्री टीचर ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अवर इंडेक्स पोर्शन ओके सो आई गोन टेल यू द चैप्टर्स यू विल लर्न इन द टर्म वन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द जोग्राफी पोर्शन दिस इज द जोग्राफी पोर्शन एंड आई एम गोना टेल यू एंड मार्क द चैप्टर्स विच यू आर गोना लर्न इन द टर्म वन तो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द जोग्राफी इज द यूनिवर्स द सेकेंड वन इज द अर्थ द थर्ड चैप्टर इज मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड फोर्थ चैप्टर इज एग्रीकल्चर एंड मैन क्रॉप्स एंड फिफ्थ चैप्टर इज इन दीज आर फाइव चैप्टर्स विच यू लर्न इन टर्म वन एंड लास्ट मूव ऑन टू द हिस्ट्री पोर्शन इन हिस्ट्री पोर्शन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री पोर्शन ऑफ द टर्म वन ऑफ द टर्म वन इज चैप्टर नंबर इलेवन द कंसेप्ट ऑफ द टू नेशन स्टेट द सेकेंड चैप्टर इज पाकिस्तान क्रोनोलॉजी थर्ड चैप्टर चैप्टर नंबर थर्टीन द यूनाइटेड नेशन फोर्टीन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इन द फिफ्टीन विल बी माइग्रेशन ओके दीज आर फाइव चैप्टर विच यू आर गोना लर्न इन द टर्म वन लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक दिस इज चैप्टर नंबर वन द यूनिवर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हबल टेलीस्कोप इन अवर लास्ट क्लास इन द वीडियो ऑल्सो एंड आई हैव सेंट यू द वीडियो विद द लिंक ओके विच वॉज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अबाउट द हबल टेलीस्कोप आई होप सो कि आपने वो देखी होगी सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं ठीक है सो वी रेड द स्टोरीज एंड सी फिल्म ऑफ स्पेस ट्रेवल टू डिस्टेंस स्टार बट अफकोर्स दिस इज क्वेट इम्पॉसिबल कि हमने अक्सर आपने uh, मैंने भी देखी है आपने भी देखी हो कार्टून में देखी होगी वैसी वीडियोज़ देखी होगी कि लोग जो है वो दूसरे प्लानट्स की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं रॉकेट्स में सफ़र करते हैं दूसरे यानी कि प्लानट्स पर मूव यानी कि एक से इसको कहना है साई फाई मूवीज़ होती हैं ठीक है जैसे दूसरे प्लानट्स पे जाना रॉकेट के थ्रू वहाँ जाके चेक करना एलियंस वगैरह की जो मूवीज़ हैं ये लेकिन ये इम्पॉसिबल है नामक है लेकिन हम आपको एक एक अपोलो एलेवन के बारे में बताते हैं अपोलो एलेवन क्या है कि ये स्पेस क्राफ्ट था यू का जो कि यू के एस्ट्रोनॉट्स को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं वो जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं जो स्पेस के बारे में पढ़ते हैं उसे एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं ठीक है तो वो उनको चाँद पर लेकर गया था नाइनटीन में और जो अच्छा अपोलो एलेवन जो था वो सिक्सटीन जुलाई वो लॉन्च हुआ था 1969 में और चांद पर जब उन्होंने लैंड किया था तो डेट थी 20 जुलाई यानी कि चार दिन के बाद अच्छा टुडे और आज के दौर में जो रॉकेट्स हैं वो 40,000 किलोमीटर पर हार के हिसाब से वो ट्रैवल कर सकते हैं उनकी इतनी स्पीड बढ़ चुकी है कितनी 40,000 किलोमीटर पर हार एक घंटे के अंदर चालीस किलोमीटर तक का वो डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि कितने किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं अच्छा जो हमारे पास सबसे जो करीबी जो स्टार है उसकी जो डिस्टेंस है हमसे अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है वो है थर्टी टू बिलियन किलोमीटर थर्टी टू बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है अगर हम अर्थ से जाएं उस स्टार पे यानी कि इसी रॉकेट से जो कि फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर पर हार के हिसाब से जा रहा है तो हमें तकरीबन नाइन्टी वन पॉइंट थ्री ईयर्स लग जाएंगे यानी कि इक्यानवे साल लग जाएंगे हमें वहाँ तक पहुँचने में ठीक है आज उसके बाद क्या है कि मोस्ट ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स आर ही इन ह्यूज क्लस्टर कार्ड गैलेक्सी ये जो बहुत सारे जो स्टार्स हैं दुनिया के अंदर ठीक है यानी कि गैलेक्सी को कहते हैं यूनिवर्स के अंदर ठीक है तो एक बहुत बड़ा क्लस्टर के अंदर क्लस्टर क्या होता है कि जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है ना ये ये सन है फिर इसके ये ऑर्बिट्स लगे हुए ऑर्बिट्स में जो है प्लानट जो मूव करते हैं उस तरह के बड़े बड़े क्लस्टर हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि हम यानी कि हत्या कि वो सूरज से भी बड़े हैं इतने बड़े स्टार मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर उसके बाद क्या कह रहे हैं अवर सोलर सिस्टम इज इन द गैलेक्सी हमारा सोलर सिस्टम भी जो है वो गैलेक्सी अच्छा सोलर सिस्टम को उर्दू में कहते हैं शमसी निज़ाम कौन सा शमसी निज़ाम ठीक है ये आपके पास बुक्स मौजूद हैं तो उस पर आप जो है ये राइट डाउन कर लें अंडरलाइन कर लेंगे शमसी निज़ाम इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम इज इन द गैलेक्सी और ये उस गैलेक्सी में जिसे हम कहते हैं मिल्की वे ये हमारी गैलेक्सी है जिसको हम जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे इसको कहते हैं मिल्की वे एज यू कैन सी फ्राम द फोटोग्राफ गैलेक्सीज आर जाइगेंटिक स्पायरल गैलेक्सी जो है जाइगेंटिक स्पायरल के अंदर है स्पायरल जैसे ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये स्पायरल होते हैं जिसके अंदर प्लानट जो है वो मूव करते हैं ठीक है ये बड़े बड़े स्पायरल्स हैं ठीक है अच्छा उसके बाद के आर द जाइगेंटिक स्पायरल द मिल्की वे इज़ वन हंड्रेड थाउजेंड लाइट ईयर्स अक्रॉस अच्छा स्पेस के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो डिस्टेंस इतने ह्यूज होते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको लाइट ईयर्स के आ, के हिसाब से इसको मेजर करते हैं ठीक है तो कितना वन हंड्रेड थाउजेंड लाइट ईयर्स अक्रॉस अबव 
ये तकरीबन कितने एक नेबुला बनता है इसको सिंगल नेबुला कहते हैं ठीक है ये पूरी जो वैल्यू है ना इसको हम नेबुला कहते हैं कितने किलोमीटर बनती है इसको आप वैसे तो ज़ीरो की फिगर में बहुत काउंट करना मुश्किल है लेकिन इसको हम वो कहते हैं नेबुला सिंगुलर ऑफ नेबुला ठीक है अच्छा उसके बाद क्या क्लाउड्स ऑफ डस्ट ये सारे क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर गैसेस के अंदर मौजूद हैं फाउंड बिटवीन द स्टार स्टार्स के दरमियान में देखें ये स्टार्स हैं इसको वो कहते हैं जिसके ये हमारा अर्थ प्लानट है फिर ये मार्स हो गया एक ये जिससे सन भी एक स्टार है ठीक है मून भी एक स्टार है इस तरह वो जितने जो प्लानट्स हैं प्लानट्स को वो जो है आ, स्टार की सूरत में उसको बयान कर रहा है ठीक है और वहाँ पे हर प्लानट पे तकरीबन कोई ना कोई गैसेस मौजूद होती हैं नेपच्चून यूरनस सैटर्न जुपिटर मार्स और वेनस एंड मरकरी अच्छा साइंटिस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं कि अर्थ जो है अर्थ अर्थ एक वाद एक ऐसा प्लानट है जो कि इंसानों के रहने के काबिल और वो कोशिश करें कि जो मार्स है मार्स अभी वो कोशिश करेंगे जो मार्स है उसके उसको रहने के काबिल बनाया जाए एक एलन मस्क इसका स्पेस एक्स जो इदारा है उस वो कोशिश कर रहा है कि मार्स को इंसानों के रहने के काबिल बनाया जाए जो सबसे करीबी जिसको वो कहते हैं कंसिडर करते हैं ये हिस्सा हमारे सबसे करीबी है ठीक है अच्छा उसके बाद ये क्या कह रहा है एक इन्फो के अंदर जो बात की जा रही है आ रॉकेट टू द मून हैज़ टू ट्रैवल मच फर्दर बिकॉज इट हैज़ टू मेक सेवरल सर्किट्स अराउंड द अर्थ एंड गैदर इनफ स्पीड टू ब्रेक अवे फ्राम इट्स ग्रेविटी कि एक रॉकेट जो होता है वो मून के उसको मून पर यानी कि जो मून के लिए क्या था रॉकेट टू द मून जो मून के लिए क्या था उसको मच फर्दर उसको मज़ीद दूर तक जो था ट्रैवल करना पड़ा क्यों ताकि वो यानी कि जो अर्थ के सर्किट यानी कि सेवरल सर्किट्स जैसे गोल गोल चक्कर लगाए और ताकि वो इतनी स्पीड को गैदर कर ले कि वो ग्रेविटी को ब्रेक कर सके ग्रेविटी को तोड़ कर वहाँ से आगे निकल सके और इसकी स्पीड कुछ ना क्योंकि अर्थ की तो आपको पता है कि स्पेस में तो बिल्कुल ही ग्रेविटी ऐसी जगह कि आप जो है हर चीज़ खुद ही मूव करिए तो जो जिस डायरेक्शन में मूव करिए तो वो उसी डायरेक्शन में ही मूव करते जाए कि हत्या कि उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें या उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो या किसी चीज़ से वो टकराए नहीं अगर कोई चीज़ आपने स्ट्रेट डायरेक्शन में फेंक दी है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाती रहेगी जब तक कि वो किसी और चीज़ से टकराती नहीं है ठीक है तो ये यानी कि स्पेस की ग्रेविटी है अच्छा उसके अंदर आप आगे देखें क्या कह रहा है वो सन एंड प्लानट्स के बारे में ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको देखें इसमें कह रहा है इन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी की जुबान में क्या कहते हैं सन इज़ अ ह्यूज स्टार सन एक बहुत बड़ा स्टार है यूजली इनक्रेडिबली हॉट जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है विथ प्लानट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट के जिसके इर्द गिर्द प्लानट्स हैं जो कि इसके साथ साथ रिवॉल्व कर रहे हैं यानी कि इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं दी सन्स दी सन्स आर वट वी सी एज स्टार्स एंड इवन द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप विल नॉट शो दैम एज एनी मोर देन अ पॉइंट ऑफ लाइट कि जो ये जो सन्स आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह के इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें स्टार्स मौजूद हैं दुनिया में जो सन की तरह नज़र आते हैं तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये इतने कह लें कि ये इतने पावरफुल होते हैं इतने पावरफुल अगर कोई टेलीस्कोप भी लेकर आए तो वो भी इसको पॉइंट ऑफ लाइट की सूरत से बड़ा इसको शो नहीं करवा सकता ठीक है यानी कि सन से भी बड़े स्टार्स मौजूद हैं सन से भी बहुत बड़े हंड्रेड टाइम्स बिगर स्टार मौजूद है लेकिन क्या है हमारे पावर से पावर यानी कि जितना हबर टेलीस्कोप है वो सबसे पावरफुल है उससे भी कोई पावरफुल अगर हम टेलीस्कोप लिया तो वो भी उस पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट से ज़्यादा उसको बड़ा शो नहीं करवा सकता यानी कि वो इतना दूर है उसका जो डिस्टेंस है वो इतना दूर है कि वो एक पावरफुल टेलीस्कोप भी जो कि स्पेस में मौजूद है वो भी इसको पॉइंट ऑफ लाइट की से ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता अच्छा वी कैन नॉट सी द प्लानट्स गोइंग अराउंड दैम बट एस्ट्रोनॉमर्स कैन वर्क आउट दैट दे आर देयर कि जो हम जो है ये प्लानट्स अगर हम अर्थ से देखें तो हमें नज़र नहीं आते या फिर हम किसी हिसाब से देखें मीन्स अगर हम टेलीस्कोप से देखें तो हमें नज़र नहीं आता कि जो ये प्लानट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने घूम रहे हैं लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि साइंटिस्ट मानते हैं वो उस पर काम भी करें कि नहीं ये यहीं पर मौजूद है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सन एंड प्लानट्स के अलावा ठीक है सन एंड प्लानट्स में बताया सन के बारे में एज अ ह्यूज स्टार और सन से जो बड़े स्टार मौजूद हैं वो और बताया गया है कि उन स्टार्स को अगर हम पावरफुल टेलीस्कोप से भी कैप्चर करें तो वो भी एक पॉइंट से ज़्यादा बड़े हम नहीं देख सकते ठीक है तो ये सन एंड प्लानट वाला टॉपिक में देखा आपने अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है द सोलर सिस्टम अच्छा ठीक है सोलर सिस्टम में क्या है द सोलर सिस्टम आर सन इज़ ओनली मीडियम साइज स्टार हमारा सोलर सिस्टम जो मिल्की वे है हम इसके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं ठीक है इसके बारे में इसमें हम हर प्लानट्स की डिटेल थोड़ी बहुत जो शॉर्ट डिटेल होती है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे
आवर सन इज़ द ओनली मीडियम साइज स्टार कम्पेयर विद अदर्स इन द यूनिवर्स कि हमारा जो सन है वो एक मीडियम साइज स्टार है अगर हम उसको यूनिवर्स के कायन के अंदर मौजूद जो दूसरे स्टार्स मौजूद हैं उनसे उसका अगर कंपेरिजन करवाएँ तो यहाँ पे जो यूनिवर्स की मीनिंग है ना यूनिवर्स की मीनिंग यूनिवर्स की मीनिंग है कायनत ठीक है खला यानी कि स्पेस जिसको आप कहते हैं इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं ठीक है सो इवन दो इट्स डायमीटर उसकी जो चौड़ाई है ठीक है वो कितनी है मोर देन वन हंड्रेड टाइम्स डेट ऑफ द अर्थ के वो एक सौ गुना से भी ज़्यादा अर्थ अर्थ है ना अर्थ से भी एक सौ गुना ज़्यादा डायमीटर चौड़ाई में यानी कितना बड़ा सन है यानी कि आप हिसाब लगाएँ कि ये अर्थ है और ये सन है अब डायमीटर देखें कि ये सौ गुना ज़्यादा बड़ा इससे ठीक है इट हैज़ एट प्लानट्स गोइंग अराउंड इट एट प्लानट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है अच्छा इसके अंदर एक प्लूटो भी आता है सबसे लास्ट में आता है प्लूटो लेकिन प्लूटो को साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही एज अ प्लानट वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते वो कि एज अ प्लानट ठीक है सो इट हैज़ एट प्लानट्स गोइंग अराउंड इट कि इसके इर्द गिर्द आठ प्लानट्स हैं एंड ऑल टुगेदर दे फॉर्म वट वी कॉल आवर सोलर सिस्टम और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम आर सोलर सिस्टम ठीक है जिस तरह मैंने मैं प्लूटो के बारे में बताया तो ये इन्फो है इसमें क्या कह रहा है वो प्लूटो यूज टू बी द नाइन्थ प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम कि सोलर सिस्टम का जो था नवा प्लानट था लेकिन क्या हुआ कि अगस्त टू थाउजेंड सिक्स में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया फैसला किया कि दैट सिंस प्लूटो डिड नॉट मीट ऑल द कंडीशन कि जब तक प्लूटो जो है वो सारी कंडीशन को पूरा नहीं करता इट वुड बी नो लॉन्गर कार्ड अ प्लानट तो उसको हम प्लानट नहीं कहते हैं ठीक है तो ये आपकी टॉपिक था अब इसके साथ साथ एक वीडियो मैं चलाने लगा हूँ ठीक है इस वीडियो को आप देखें कि उसके अंदर आपको सोलर सिस्टम के बारे में और ख़ास तौर पे अर्थ की जो मूवमेंट है जो कि सन के इर्द गिर्द जो मूव कर रहा है उसकी मूवमेंट के बारे में बता रहा है और उसकी मूवमेंट को ख़ास देखिएगा उसमें बहुत एक अहम चीज़ है जो आपको पता लगेगी क्योंकि हमारा जो अर्थ है दरअसल वो मूव किस सूरत में करता है ठीक है वो वीडियो देखने के बाद आपका होमवर्क क्या है कि एक तो आपने इंडेक्स अपनी मेंटेन करनी है दूसरा कि अपनी कॉपी के ऊपर जो ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपने ये सोलर सिस्टम बनाना है ठीक है ये आपका होमवर्क है उसकी तब की अपना फिर ख्याल रखिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट हमारे ऑन अर्थ इज मेजर्ड बाई वन कम्प्लीट ट्रिप अराउंड द सन Seems simple enough, but there is a problem. The Earth doesn't travel in a path around the sun that returns to its starting point. So how do we know when a year starts or ends? Well, one way, called a sidereal year, measures our orbit against the distant stars. As viewed from the Earth, our orbit causes the sun to appear to move through the constellations of the zodiac on a path called the ecliptic. And when the sun returns to its starting point, a sidereal year has passed. This motion is difficult to observe directly because the stars cannot be seen when the sun is in the sky. However, if you look at the sky before each dawn, The annual motion is very noticeable. The last stars seen to rise are not always the same. And within a week or two, an upward shift can be noted. As an example, in July in the northern hemisphere, Orion cannot be seen in the dawn sky. But in August, it becomes easily visible. Measuring a year this way gives a period that is 365 days. Six hours, nine minutes, and ten seconds long. Another possibility is to measure the year against the passing of the seasons. Because of the tilt of the Earth on its axis, the position of the sun in the sky changes from day to day throughout the year. If we were to take a picture of the sun at noon regularly throughout the year. We would see the sun moving on this path, called an analemma. On the days in its orbit when the Earth is at a maximum tilt towards or away from the sun, the length of the daylight is at a maximum or a minimum. These days are called solstices, and the sun will be at the top left or bottom right of the analemma. 
On the days when the Earth's tilt is perfectly sideways to the Sun, the day and night are equal in length. These are the equinoxes, and the Sun will be at this crossover position in the analemma. When the Sun goes from one vernal equinox to the next, a tropical year has passed. Measuring this way gives a year that is 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 46 seconds long. The length of a year on Earth is affected by several gradual and cyclical changes in its orbit and its tilt. First, there is the precession of the Earth's axis. Over a period of about 26,000 years, the Earth's axis traces out a circle in the sky. One result of this is that the North Star changes over time. Right now, the Earth's axis points towards Polaris. 5,000 years ago, the axis pointed to a star in the constellation Draco. And 12,000 years ago, the brilliant star Vega was the pole star. And because of the 26,000 year cycle, Vega will be the pole star again in 14,000 years. The precession of the equinoxes is caused primarily by gravitational forces of the Sun and the Moon acting on the Earth. While the axial tilt is the primary cause of seasons on the Earth, the distance from the Sun, which changes throughout the year because of the elliptical shape of the Earth's orbit, contributes a small bit of temperature variations throughout the year as well. When the axis is aligned so it points towards the Sun during perihelion, one hemisphere will have a greater difference between the seasons, while the other hemisphere will have milder seasons. The hemisphere, which is in summer at perihelion, will receive much of the corresponding increase in solar radiation. But that same hemisphere will be in winter at aphelion and have a colder winter. The other hemisphere will have a relatively warmer winter and cooler summer. When the Earth's axis is aligned such that aphelion and perihelion occur near the equinoxes, the northern and southern hemisphere will have similar contrast in the seasons. At present, perihelion occurs during the southern hemisphere's summer, and aphelion is reached during the southern winter. So the southern hemisphere seasons are somewhat more extreme than the northern hemisphere seasons when other factors are equal. In addition, the gravitational effects of other planets cause the ellipse of our orbit to slowly spin around the Sun. It takes about 112,000 years for the ellipse to revolve once relative to fixed stars. When considered together, the two forms of precession add and it takes about 21,000 years for the solstice to go from aphelion to aphelion. The dates of the perihelion and the aphelion advance each year on this cycle, an average of one day per 58 years. The eccentricity of the Earth's orbit is a measure of how round or how oval the orbit shape is. Over thousands of years, the eccentricity of the Earth's orbit varies as a result of gravitational attractions among the planets, primarily Jupiter and Saturn. The orbital eccentricity cycles with a period of roughly 100,000 years. As the eccentricity of the orbit evolves, the semi-major axis of the orbital ellipse remains unchanged. So the length of the sidereal year remains unchanged. As the Earth travels in its orbit, the duration of seasons depends on the eccentricity of the orbit. When the orbital eccentricity is extreme, the seasons that occur on the far side of the orbit are substantially longer in duration. In addition to axial precession, there's the axial tilt, the angle the Earth's rotational axis makes with its orbital plane. 
It is currently about 23.4 degrees and is declining. This tilt varies from 22.1 degrees to 24.5 degrees. It makes one complete tilt and back every 41,000 years. This change in tilt is directly related to ice ages on Earth. The last maximum tilt occurred in 8700 BC. And the next minimum tilt will happen in 11,800 AD. The inclination of Earth's orbit drifts up and down relative to the present orbit with the cycle having a period of about 70,000 years. And the orbit also moves relative to the orbits of other planets as well. By calculating the plane of unchanged total angular momentum of the solar system, we can define the orbital plane called the invariable plane. It is approximately the orbital plane of Jupiter. The inclination of the Earth's orbit has a 100,000 year cycle relative to the invariable plane. This 100,000 year cycle closely matches the 100,000 year pattern of ice ages. A year on Earth is directly determined by all the various orbital motions of the Earth. So, if someone tells you how many years old they are, you might ask them, is that sidereal, tropical, or anomalous years? <laughs>